అమెరికాలో ముచ్చిమిల్ల సిరులకు పరద అంటే గురక ధరించకూడదు అని ఉంది అయితే ఈ మధ్యన ఫేస్బుక్లోని వార్త వచ్చింది అని అమెరికాలోని గురక ధరించవచ్చు అనుమతి ఉంది అని చెప్పి వచ్చింది ఇది ఎంత వరకు నిజమని నేను ఆశిస్తున్నాను సోదరుడు ఏమని ప్రశ్నిస్తున్నారంటే అమెరికాలో ముస్లిం మహిళలు బురహ ధరించకూడదు అనేటటువంటి ఒక ఆంక్షేపణ ఉండేది అది ఈ మధ్య ఆంక్షేపణ ఎత్తివేశారు అనేటటువంటి ఒక వార్త ఫేస్బుక్లో విన్నాము అది ఎంతవరకు వాస్తవం అని అడుగుతున్నారు అంతే కదా వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అమెరికాలో ఇప్పటి వరకు ముస్లిం మహిళలు బురహ వేసుకోకూడదని ఆంక్షేపణ ఇంతవరకు లేదండి అమెరికాలో లేదు ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇటలీలో ఉంది ఫ్రాన్స్లో ఉంది స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది బెల్జియంలో ముస్లిం మహిళలు బురహార్ ధరించకూడదు అనేటువంటి ఆంక్షమన అక్కడ ఉంది కానీ అమెరికాలో లేదు అమెరికాలో ఉన్న విషయం ఏంటంటే పార్లమెంటులో పార్లమెంట్లో ముస్లిం మహిళలు బురహ ధరించకూడదని పదిహేడు సంవత్సరాలుగా ఆంక్షేపణ అనేది కొనసాగుతుంది ఈ మధ్య ఏం చేశారంటే ఈ పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి బురహ ధరించకూడదు అనే ఆంక్షేపణని వారు ఎత్తివేయడం జరిగింది ఆ యొక్క చట్టసభలో మెజారిటీ సాధించినటువంటి డెమోక్రాట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఆంక్షేపణను ఎత్తివేయాలి అని వారు నిర్ణయించుకున్నారు అందులో మీరు చూసినట్లయితే అమెరికాలోని ఒక ముస్లిం మహిళ చట్ట సభ్యురాలు ఇల్హాన ఉమర్ ఆమె ఏం చెప్పారంటే ఈ బురహ ధరించడం అనేది వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఇందులో నాకు ఎలాంటి బలవంతం లేదు కాబట్టి ఈ చట్ట సభలో నా ప్రమాణ స్వీకారం అనేది నేను బురహాతో చేయాలనుకుంటున్నానని ఇల్హాన ఉమర్ ప్రకటించడం జరిగింది అల్హమ్దుల్లా అదేవిధంగా చట్ట సభలో మరొక మహిళ ఉన్నారు ఆమె పేరు రషీద చట్టసభలో మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్గా అక్కడ ఉన్నారు అల్హమ్దుల్లా ఇది పదిహేడు సంవత్సరాలుగా కేవలం చట్టసభ అంటే పార్లమెంట్లో అక్కడ కొనసాగుతుంది ఆంక్షేపణ ఉంది తప్ప మార్కెట్లో ఎక్కడ కూడా బురహ వేసుకోకూడదని ఇంతవరకు లేదు ఈ విషయాన్ని మీరు ముందుగా గుర్తించాలి అక్కడ డెమోక్రాట్స్ ఎవరైతే అత్యధికంగా మెజారిటీ సాధించారో వారు ఆంక్షేపణ ఎత్తివేశారు ఇది బహుశా మీరు న్యూస్లో చూసి ఉంటారు హురాను గ్రంథంలో సూర్య అల్ హజాబ్ సూర్య ముప్పై మూడు ఆయన మరి యాభై తొమ్మిదిలో ఓ ప్రవక్త నీ భార్యలకు నీ కూతుళ్లకు విశ్వాసులైన స్త్రీలకు తమ యొక్క దుప్పట్లను కొంగులను తలపై వేలాడ తీసుకోమని చెప్పు ఎందుకంటే వారు గుర్తింపబడడానికి వారు వేధింపబడకుండా ఉండడానికనే అల్లాహ స్వనతాలు తెలియజేశాడు అంటే ఈ బురహ అనేది ఒక స్త్రీ యొక్క గౌరవానికి సంబంధించింది తప్ప ఇది అవమానకరం ఎంత మాత్రం కాదు మరో విషయం ఏమిటంటే ఈ బురహాకు సంబంధించినటువంటి విషయం మీరు చూసినట్లయితే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే లోకుల చూపులు తూటాలైతే బురహ అనేది బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కవచంగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి అల్హమ్దుల్లా బురహ అనేది అల్హమ్దుల్లా ఇది స్త్రీకి గౌరవాన్ని ప్రసాదించేది తప్ప స్త్రీ యొక్క గౌరవాన్ని బజారుకు ఈడ్చేది ఎంత మాత్రం కాదు ఈరోజు డ్రెస్ ఏ విధంగా అయిపోయిందంటే ప్రవక్త హుమ్మస్ అని చెప్పారు ప్రళయాని కంటే ముందు స్త్రీలు వస్త్రాలు ధరించి కూడా నగ్నంగా కనిపిస్తారు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం కదా ఏ విధంగా ఫ్యాషన్ వెళ్ళిపోయిందంటే ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఈరోజు ఒక పురుషుని యొక్క హుందాతనంగా భావించబడే వస్త్రాలు ఏందండి ఒక సూట్ వేసుకుంటారు సూట్ వేసుకోవడం అనేది పురుషులకు హుందాగా భావించబడేటువంటి వస్త్రం అనమాట అంటే పూర్తిగా శరీరాన్ని కప్పుకున్నట్టుగా మీకు అనిపిస్తుంది కానీ ఒక స్త్రీకి మన సమాజంలో అత్యంత గౌరవపరమైనటువంటి వస్త్రాధారణ ఏంటి ఎంత తక్కువ ఒక స్త్రీ యొక్క శరీరంపై దుస్తులు ఉంటాయో అంత గౌరవంగా నవజ్ బిల్లా పరిగణించబడుతుంది అంటే ఎటు వెళ్ళిపోతుంది మన సభ్య సమాజం ఒక్కసారి మీరు గుర్తుంచుకోండి మిత్రులారా మరోవైపు మన భారతదేశంలో ప్రతి ఇరవై నిమిషాలకు ఒక మహిళ అత్యాచారానికి గురైపోతుంది కాబట్టి వస్త్రధారణ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి మన సంస్కృతిని మీరు చూసినట్లయితే మీరు మహావీర చరిత్రలోని రెండవ సంపుటం పేజ్ నెంబర్ డెబ్బై ఒకటిని మీరు చూడండి శ్రీరాముల వారు సీత వారు కూర్చొని ఉంటారు అంతలోనే పరశురాముల వారు ఎంటర్ అవుతారు ప్రవేశిస్తారు అప్పుడు శ్రీరాముల వారు ఏమన్నారు ఓ సీత పరశురాముడు మన పెద్దల్లో ఒకడు కాబట్టి నీవు పైకి కాదు క్రిందికి తలదించుకుని మేలు ముసుకు ధరించి ఉండు అని శ్రీరాముల వారు సీత వారికి చెప్తున్నారు ఇప్పటి కూడా ఉత్తర భారతదేశంలో ఎంతో మంది హిందూ సోదరులలో తలపై వారు దుప్పట్ట వేసుకుని ఉంటారు కనీసం ఒక మంచి వస్త్రాలు తమ శరీరాన్ని కప్పుకుని ఉండేటటువంటి వస్త్రాలు ధరించండి అలా కాకుండా ఈరోజు చూడండి ఒక తల్లి మన తెలుగు సంస్కృతిలో నన్ను క్షమించాలి ఒక తల్లి మంచి సాంప్రదాయ పరంగా చీర కట్టుకున్నటువంటి ఒక తల్లి తన వయసులో ఉన్నటువంటి అమ్మాయికి ఒక జానేడు మిడ్డి వేసి సంతోషపడిపోతుంది నా అమ్మాయి ఎంత బాగా నా ముందు కనిపిస్తుందో చూడండి ఇలాంటి సంస్కృతి మనం చూస్తున్నాం కదా అలా కాకుండా మనము కూడా మన పిల్లల్ని సంస్కరించాలి మన పిల్లల్ని వస్త్రాధారణ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి మన భారతదేశం ధార్మిక గ్రంథాలకు పుట్టినీళ్ళు లాంటిది మన భారతదేశం కాబట్టి వస్త్రాధారణ సరిగా ఉండాలి మీ ప్రశ్నకు జవాబు దొరికిందని నేను ఆశిస్తున్నా బ్రదర్ సిరాజ్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే ఇన్షాల్లా దేవచితం అయితే మీకు మరిన్ని వీడియోస్ వస్తుంటాయి అదేవిధంగా బ్రదర్ సిరాజ్ అనేటటువంటి ఫేస్బుక్ని కూడా లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వీడియోస్ వస్తుంటాయి